ఈ మధ్య కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఒక లోన్ తీసుకుండే దానికి వెళ్తే అదేదో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదన్నట్లు రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అదేదో డి రేటింగ్ ఇచ్చినాయని చెప్పడము ఇది బహుశా చాలా చోట్ల సోషల్ మీడియాలో కూడా తిప్పుతూ ఉన్నట్టు ఉన్నారు దాంట్లో వాస్తవం ఏమంటే పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఎప్పుడైతే ఒక లోన్ బారోయింగ్కి పోతుందో అప్పు తీసుకుండేదానికి పోతుందో సంస్థల దగ్గరికి బ్యాంకుల దగ్గరికి వివిధ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అంటే మన క్రెడిట్ వర్తినెస్ గురించి రేటింగ్ ఇచ్చేదానికి ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి అన్నమాట క్రిసల్ అనేది ఒకటి బ్రిక్ వర్క్ అనేది ఒకటి వివిధ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ రేటింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు యాజ్ లేట్ యాజ్ జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో కూడా మనకు ఏ ఏ మైనస్ రేటింగ్ రావడం కానీ ఏ ప్లస్ రేటింగ్ రావడం కానీ జరిగిందనమాట ఇక్కడ మనకు క్రిసల్ వాళ్ళు ఇరవై ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ ప్లస్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా బ్రిక్ వర్క్ వాళ్ళు ముప్పై జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ ఏ మైనస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ కరెస్పాండెన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్నల్ కరెస్పాండెన్స్ బయటికి ఎట్లా వచ్చిందో ఈ సోషల్ మీడియాలో తిప్పే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పారు ఇది యాక్చువల్గా ఇల్లీగల్ బట్ దాంట్లో కూడా ఒకవేళ సారాంశం చూసినట్లయితే ఏముంది మూడు వేల కోట్ల అప్పు కోసము ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అడగడం జరిగింది ఎవరిని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను దాంట్లో అబ్జర్వేషన్ ఏమని ఉంది ద అవుట్ స్టాండింగ్ గ్యారంటీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ ఆల్సో విట్నెస్డ్ అ షార్ప్ రైజ్ ఫ్రమ్ రూపీస్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టు రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎయిటీన్ అంటే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో గ్యారంటీస్ అంటే పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ తరఫున కానీ ఇంకోటి కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గ్యారంటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల అరవై ఐదు కోట్ల నుంచి ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి పెరిగింది అన్నారు అంటే ఇది ఎప్పటిది పీరియడ్ ఇది ఎప్పటి పీరియడ్ ఇది ఇది గత ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వంలో వెరీ క్లియర్లీ పెరిగింది అని అంటున్నారు నెవర్ ద లెస్ ఉండొచ్చు కానీ దీన్ని పట్టుకొని దీన్ని తీసి అది ఏదో జరిగిపోయింది ఏదో ఇప్పుడు ఒక్కటండి క్లియర్గా ఏదైనా కానీ మూడు నెలల ముందర ఉండే ఇది మూడు నెలల ముందర ఉండే సమయం ఏదైతే ఉందో అది చూసుకుంటారా ఐదు సంవత్సరాలు చూసుకుంటారా దేనికైనా కానీ ఇప్పుడు ఒక ఒక ఏ వ్యవస్థను కానీ ఏ సిస్టమ్ను కానీ ఎస్టిమేట్ చేసేదానికి మూడు నెలలు చూస్తారా కొన్ని సంవత్సరాలు చూస్తారా ఇది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారండి ఇప్పుడు ఏది జరిగినా కూడా ది ఆల్ పర్టైన్ టు ద ఓల్డ్ పీరియడ్ మినిమం వన్ ఇయర్ పోతే కానీ ఏది కూడా ఎస్టిమేట్ చేసేదానికి రాదు అంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఆ విషయానికి వస్తే ఒకవేళ అక్టోబర్ ఏడవ తారీఖు ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్టోబర్ ఏడవ తారీఖు మామూలుగా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రొటీన్ బారోయింగ్ రొటీన్గా సహజ సామాన్యంగా ఎస్డిఎల్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్ ఏదైతే మనం ఆర్బీఐ నుంచి ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బారో చేస్తుందో అప్పు చేస్తుందో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఏడు అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వెయ్యి కోట్లు బారోయింగ్ కోసం రొటీన్ ఎస్డిఎల్ బారోయింగ్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్ ఏదైతే సహజ సామాన్యంగా బారో చేస్తామో మన లిమిటేషన్స్ లో పోతే ఆర్బీఐకి పోతే అది ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఎంతకైంది రెండు వేల ఐదు కోట్లకైంది అంటే మోర్ దెన్ టూ టైమ్స్ డబుల్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అంటే అర్థమేమి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అని అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అంత లేనిది వెయ్యి కోట్లు మనము ఆక్షన్కు పోతే లోను రెండు వేల ఐదు కోట్లకు ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది అది ఎవరు చెప్పకుండా ఎప్పుడో గత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదికి సంబంధించిన ఏదో కరస్పాండెన్స్ తెచ్చి ప్రస్తావించిన ఒక డాక్యుమెంట్ తెచ్చి అవన్నీ చూపించడం అనేది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎంత మిస్టివస్గా ఇంత దీన్ని మిస్టిప్ అంటారు యాక్చువల్గా వాస్తవానికి నిజంగా చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత నమ్మకం కరెక్ట్ ఈరోజు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎట్లుంది అనే దానికి రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎట్లుందండి వేస్ అండ్ మీన్స్ అండ్ ఓడీ ఓడీ ఫిగర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఒక్క సంవత్సరమే తీసుకుందాం ఒక్క సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తీసుకున్నట్లయితే నలభై మూడు రోజులు ఓడీలో ఉన్నారు అంటే వేస్ అండ్ మీన్స్ కాక ఓన్లీ ఓడీలోనే నలభై మూడు రోజులు ఉన్నారు ఏప్రిల్ అండ్ మే 
రెండు నెలలకు గాను అంటే ఈ కొత్త ప్రభుత్వం ఇంకా ఏర్పాటు కాకముందు పద్నాలుగు రోజులు మళ్ళీ అదనంగా సేమ్ థింగ్ జూన్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం ఈ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వము ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఓడి చూస్తే కేవలము జూన్ నెలలో ఎనిమిది రోజులు మాత్రమే ఓడికిపోయింది జూలై నెల సున్నా ఆగస్టు నెల సున్నా సెప్టెంబర్ నెల సున్నా ఇది ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లుంది ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ ఎట్లుంది ఆఫ్ ద స్టేట్ అనేది దిస్ షోస్ ఇది కాక మరి కొత్తగా మొదలుపెట్టినారు ఏమని మాట మాట్లాడితే అదేదో విద్యుత్ రంగము ఆ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా ఉంది అన్ని మిస్చిబస్ వార్తలు ఏది కూడా దాంట్లో వాస్తవాలు లేకుండా విద్యుత్ రంగంలో కొన్ని రోజుల పాటు కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసినాము ఎందుకు ఫేస్ చేసినాము డిఫికల్టీస్ ఎందుకు ఆ ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసినాము చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఒక్క సంవత్సరమే చూద్దాం అంతకుముందు పాత సంవత్సరాన్ని పక్కన పెట్టి ఏపీఈఆర్సి ఇచ్చిన టారిఫ్ ఆర్డర్ ప్రకారము ప్రభుత్వము డిస్కామ్స్కు ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీ ఆరు వేల ముప్పై కోట్లు ఆరు వేల ముప్పై కోట్లు ప్రభుత్వం డిస్కామ్స్కి ఇవ్వాల్సినది ఉంది ఎవరికి ఎస్పీటీసీలకు కానీ ఈపీడీఎస్ఎల్ కానీ కానీ బడ్జెట్లో కేటాయించినది ఎంత తెలిసి కూడా ఎప్పుడు ఇస్తుంది ముందు సంవత్సరమే ఇచ్చేస్తుంది టారిఫ్ ఆర్డర్ తెలిసి కూడా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు మాత్రమే కేటాయిస్తారు గత ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి పోనీ కేటాయించిన రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లని ఇవ్వాలన్నా దాంట్లో పన్నెండు వందల యాభై కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెడతారు పెండింగ్ సబ్సిడీ ఎంత నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై కోట్లు పెండింగ్ పెడతారు ఈ పెండింగ్ సబ్సిడీ గత ఐదు సంవత్సరాలు రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు నుంచి లెక్క వేసుకుంటూ వస్తే తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై ఆరు కోట్లు పెండింగ్ పడిపోయింది తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై ఆరు కోట్లు ఈ ఐదు సంవత్సరాలకు పెండింగ్ అంటే ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీ రూపంలో డిస్కామ్లకు ఈ కరెంట్ సప్లై చేసే కంపెనీలకు డిపార్ట్మెంటు అంటే ఏదైతే ప్రభుత్వం వాడుకుంటుందో కరెంటు ప్రభుత్వం వాడుకున్న కరెంటుకు డబ్బులు ఏదైతే కట్టాలనో అదొక ఐదు వేల ఆరు వందల ఒక కోటి ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు మొత్తం పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఏడు కోట్లు ఈరోజు డిస్కామ్లకు ప్రభుత్వం నుంచి రావాలి ఈ పరిస్థితిలో గత ప్రభుత్వము వదిలిపెట్టేసి కొత్త ప్రభుత్వానికి ఇంత అని చెప్పి వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతారనమాట ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడతారు కరెంటు పరిస్థితి సరిగా లేదు అని ఎట్లా బాగుంటుంది మీరు చేసిన ఏవైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ తీర్చుకుంటూ దిద్దుకుంటూ సిస్టమేటిక్గా పెట్టుకుంటే దానికి సమయం పడుతుంది ఎట్లా పెట్టకుండా ఉంటుంది వాళ్ళు పెట్టిన డ్యూస్ అన్నీ ఈరోజు కట్టాల్సి వస్తుంది ఇది కాక వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధమైన మేనేజ్మెంట్ చేసి ఉండేది దాదాపు మొత్తము ఒక జనరేటర్ కంపెనీస్కు అంటే ఎవరైతే డిస్కామ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు జెన్కోకు ఏ ఏవైతే మనకు యాక్చువల్గా విద్యుత్ సప్లై చేస్తున్నారో దాదాపు ఇరవై వేల కోట్లు కట్టాల్సినది ఉంది ఇరవై వేల కోట్లు బ్రహ్మాండమైన విద్యుత్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తామని చెప్పి ఎప్పుడు చెప్పుకుండేవాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరెక్ట్గా చూసినట్లయితే లాసులు ఏదైతే నష్టాలు ఉన్నాయో రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఏడు వంద ఏడు వేల రెండు వందల కోట్లు నష్టం ఉంటే దాన్ని కాస్త కరెక్ట్గా డబుల్ పద్నాలుగు వేల కోట్లకు నష్టానికి పెంచినారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి ఇది కాక ఎందుకు ఈ విధంగా చేసినారంటే అర్జెంటుగా హుటాహుటిన మనము తీసుకోవాల్సిన విండ్ పవర్ కంటే కూడా తీసుకోవాల్సిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ రేటుకు ఎక్కువ అగ్రిమెంట్లు ఎంటర్ అయ్యి రేట్లు తగ్గుతున్నాయని తెలిసి కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు లాలుచి పడి ఎంటర్ అయ్యి దానివలన ఇప్పటికీ రెండు వేల ఏడు వందల అరవై కోట్లు దాదాపు నష్టాల్లో వచ్చింది ఎక్కువ రేటుకు తీసుకున్న దానివల్ల ఎందుకు ఎక్కువ రేటుకు తీసుకునేది కాక మస్ట్ రన్ అంటే ఏదైతే వెండ్ పవర్ కొంటామో అది ఖచ్చితంగా నడపాల్సిందే ఖచ్చితంగా నడపాల్సిందే అంటే అర్థమేమి మనకు తక్కువ రేటుకు దొరికే బొగ్గు నుంచి తీసే థర్మల్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్టాప్ చేయాలి దాన్ని ఆపేసి దీన్ని నడపాల ఎందుకు అంత అర్జెంటుగా చేసినారు వీళ్ళు అని అంటే ఇది లాలుచి తప్ప ఏమంటారు అని కేవలము రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో నలభై ఐదు రోజుల లోపల దాదాపు ముప్పై ఆరు పీపీఎల్ ఎంటర్ అవుతారు తెలిసి కూడా రేట్లు తగ్గబోతాయని తెలిసి కూడా ముప్పై ఆరు పీపీల్ పదిహేడు ఫిబ్రవరి నుంచి ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి లోపల రెండు వేల పదిహేడు ముప్పై ఆరు పీపీలు అర్జెంట్ అర్జెంటుగా ఇవన్నీ ఎంత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పీపీఎల్ ఈ విధమైన మేనేజ్మెంట్ చేసి ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి విద్యుత్ సరఫరా సరిగ్గా జరగడం లేదని చెప్పి కామెంట్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చినారు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉందంటే వీళ్ళు చెప్పేటివన్నీ కూడా అసలు ఇది కాక పోని చంద్రబాబు నాయుడు గారు 
ఆయన నలభై సంవత్సరాల అనుభవం అంటాడు ఆయన అనుభవంతో మాట్లాడినట్టు కూడా నేను చూపిస్తాను సార్ ఎట్లు ఏమన్నంటే అనుభవం అంటాడు అనమాట ఎక్సైజ్ గురించి మాట్లాడతాడు చూడండి అసలు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తెలియక మాట్లాడుతున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నారని కూడా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎవరు పెంచినారండి ఫ్యాక్టరీలకు మద్యం సప్లై చేసే ఫ్యాక్టరీలకు ఎవరు పెంచినారు జరిగినేది ఏమి పాత రేట్లు ఎప్పుడు అది సెట్ చేసి ఉండేది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ నుంచి స్టాకరింగ్ కొద్దిగా ఎక్కువలు తక్కువలు అన్నీ కూడా జీవో నంబర్ త్రీ నైంటీ ఫోర్ మూడు వందల తొంభై నాలుగు ప్రకారం రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరంలో ఫిక్స్ చేసినది ఈ రోజుకు ఉంది వ్యాట్ వచ్చేసి అది కూడా కొంచెం వేరియింగ్ నూట తొంభై నూట యాభై నూట నలభై ఒక్కొక్క కేటగిరీని బట్టి అది ఎప్పుడు రెండు వేల పదహైదులో అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అని పెట్టినారు అది ఎప్పుడు ఒకటి ఏడు రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఉంది ఈ రోజు ప్రభుత్వం టేక్ ఓవర్ చేసింది ఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఇంతకు ముందు రీటైలర్ కు మార్జిన్ ఏదైతే పది పర్సెంట్ ఉందో ఆ పది పర్సెంట్ మార్జిన్ కాస్త ఆరు పర్సెంట్ నాలుగు పర్సెంట్ రెండు రకాలుగా చేయడం జరిగింది ఆరు పర్సెంట్ ఏమో రీటైల్ మీద వచ్చిన ఏదైతే లాభం ఉందో అది ఏపీబీసీఎల్ కు వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ బోరీస్ కార్పొరేషన్ అంటే అర్థం ఏమి అది ప్రభుత్వానికి వస్తుంది నాలుగు పర్సెంట్ ఎందుకు ఇచ్చినారు పదిలో ఆరు పోతే అది ఏపీబీసీఎల్ ఇది నడిపే దానికోసం అంగళ్ళు నడిపే దానికోసం ఇది కాక ఒక్కొక్క సీసాకు ఇరవై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు మాదిరిగా ఏఆర్ఈటీ అని కొత్త ట్యాక్స్ పెట్టడం జరిగింది అంతే తప్ప ఇవన్నీ కూడా ఈ పది పర్సెంట్ మార్జిన్ కానీ ఈ ఇరవై రూపాయలు నలభై రూపాయలు ఏఆర్ఈటీ ట్యాక్స్ కానీ ఇది ఎవరికి పోతుంది ఇది ఏపీబీసీఎల్కి పోతుంది ఏపీబీసీఎల్కి పోతుంది ఎవరికి ప్రభుత్వానికి పోతుంది అంతేగాని మద్యము తయారు చేస్తున్న వాళ్లకు ఎక్కడికి పోతుంది ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి